Corte di Presa di Coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la norma del bene comune di una tavola di valori che deve rifarsi a Dio Padre da cui discende ogni vincolo di fraternità. Per dare voce a questa consapevolezza e superare il disagio che emerge dal divario tra il progetto e la realtà, siamo invitati a guardare Cristo che sulla croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace. In Lui primogenito tra molti fratelli si infrangono le catene di ogni schiavitù e si aprono nuovi orizzonti di solidarietà nella giustizia e nell'amore. Ascoltate la parola di Dio del profeta Isaia. In quei giorni sarà infuso in noi uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino. Effetto della giustizia sarà la pace, frutto del diritto una perenne sicurezza. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri. Innalziamo a Dio giusto e santo la preghiera unanime per il bene della nostra comunità nazionale e di tutti i suoi membri. Intercedono per noi, Maria, Vergine e Madre, insieme con tutti i santi della nostra terra. Preghiamo insieme e diciamo, proteggi il tuo popolo, Signore. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra Italia, perché fedele alla sua tradizione cristiana, con l'aiuto di San Francesco d'Assisi e di Santa Caterina da Siena, custodisca i valori che fondano la sua millenaria civiltà e concorra efficacemente all'edificazione di una vera casa comune nella nuova Europa. Preghiamo. Prodetti il tuo popolo, Signore per la nostra terra, perché nello sviluppo scientifico e tecnologico non vada perduto il bene di una stabile armonia fra i cittadini della stessa patria, fra gli uomini e l'ambiente naturale, fra le creature e Dio creatore e padri, preghiamo. Per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché illuminato dalla sapienza che viene dall'alto e sorretto dalla concordia di tutto il corpo sociale, possa adempiere il suo compito di custode dei diritti e delle libertà comuni e di rappresentante dell'unità nazionale, preghiamo. Per coloro che hanno pubbliche responsabilità, legislatori, governanti, amministratori, tutori della libertà e dell'incolumità dei cittadini, perché sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi, promuovano con onestà e saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo, preghiamo. Per coloro che nei vari settori della vita culturale e sociale rappresentano l'Italia nel mondo, perché testimoniando le virtù della nostra gente siano promatori efficaci di pacifica intesa nelle complesse realtà della terra di adozione, preghiamo. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita e per i caduti nella difesa del bene comune, come i martiri per la libertà, perché il Signore li accolga 
nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace alla lealtà e alla concordia. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetta a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, per il tuo dono è germogliato in Cristo la libertà dei tuoi figli, nei solchi della pazienza e del sacrificio. Tu vuoi che gli uomini del nostro tempo mettono al centro della vita familiare e sociale il comandamento dell'amore e doni loro il tuo spirito, perché liberi da ogni forma di oppressione, costruiscono per le generazioni presenti e future un modello nuovo, giusto e fraterno di abitare la terra. A te la gloria dei secoli, per Cristo nostro Signore. Amen. La sua benedizione la lapide. Eterno riposo, dona loro, Signore, prenda loro la luce perpetua, riposo in pace e acqua. Eterno riposo, dona loro, Signore, prenda loro la luce perpetua, riposo in Benedizione di Dio di Potere, Padre e Figlio, Spirito Santo, discesa su di voi, con voi rimanga sempre. Amen. Amen.